Signore, non hai tu forse seminato buon seme nel tuo campo? Come dunque c'è la zizzania? È come domandare e domandarsi, ma se Dio è buono, infinitamente buono, perché c'è il male nel mondo? Perché c'è il male nella Chiesa? Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? E la grande domanda su perché la presenza del male, a volte così forte, rispetto alla bontà infinita di Dio, Quando poi il male, il male, con la parola male noi definiamo tutto, definiamo un male che ci fa male fisicamente, la malattia, il male, ma definiamo anche il peccato, il male spirituale la confusione che fa male il male morale Signore non hai seminato il bene nel mondo che tu hai fatto perché tanto male? quando il male è spirituale poi profondo dilagante come oggi nel mondo e permettetemi nella Chiesa la domanda diventa ancora più forte e nella parabola il nostro Signore Gesù Cristo fa rispondere così un nemico ha fatto questo un nemico ha fatto questo. E è chiaro, il nemico è il diavolo. È il diavolo. Che non è Dio. Ma che ha un suo potere. Concesso lì. Per seminarsi zanni. Forse che il campo di Dio non è più il campo di Dio se c'è la zizzania. Permettetemi di, di invitarvi a porvi questa domanda. Qual è il problema che abbiamo oggi? Che mettiamo in discussione il campo di Dio. Forse che se c'è il male nella Chiesa, la Chiesa non è più Chiesa? No! È Chiesa, resta Chiesa! Una, santa, cattolica, apostolica! Sarebbe un inganno demoniaco terribile quello di dire la Chiesa non è più Chiesa perché c'è la zizzania dentro. E così declinate in tutti gli aspetti della Chiesa e della vita. È molto importante questo Vangelo, molto importante. 
perché è Gesù che parla ha già visto tutto il Signore ha già previsto tutto e mette in guardia contro pericolosissimi massimalismi eh? ah, non è il capo. se c'è questa di Gianni non è più il capo di Dio non hai capito niente se dici così non hai capito niente che Dio ha seminato il buon seme il buon grano ma c'è il nemico mentre dormivano il nemico semina la zizzaglia un nemico ha fatto questo il diavolo mentre i servi dormivano Sant'Agostino commentando questo Vangelo dice che il sonno dei servi la indica in due cose primo la morte degli apostoli è finita l'epoca apostolica con la morte di San Giovanni l'ultimo gli apostoli non ci sono più ci sono i successori degli apostoli e dice che oltre il sonno dei servi, oltre a essere la morte degli apostoli, è la trascuratezza dei pastori, dei vescovi. E comunque la zizzagna è seminata. E che cosa può essere la zizzagna? Seguo sempre Sant'Agostino, essenzialmente due cose. La zizzania è fatta dagli eretici e dai cattivi cristiani, dai cattivi cattolici. Gli eretici, colui che, coloro che sono cristiani perché credono in Gesù Cristo, figlio di Dio, ma cambiano o negano una o più verità di fede. Questi sono la zizzania, dice Sant'Agostino, in modo chiaro. Ma attenti, non basta parlare di erici, ci sono i cattivi cristiani, quelli che pur riconoscendo tutte le verità di fede rivelate, quelle che canteremo nel credo fra qualche istante, non conformano, dice Sant'Agostino, non conformano la loro vita alla verità che riconoscono. Oggi bisognerebbe aggiungere un'altra categoria, non lo so, quelli dei segni eretici. Cioè quelli che non negano nessuna verità ma reinterpretano tutto. Eh? Siamo in mezzo a un mondo dove non sentirete più dire andare contro una verità del credo. Ma dicono che bisogna distinguere, bisogna vedere, bisogna reinterpretare, bisogna adattare, bisogna capire e così non si conforma la vita non si obbedisce a Gesù Cristo e al suo Vangelo. Bisogna essere semplici, eh? semplici. Non ingannare Dio con le parole umane, perché Dio non si può prendere in giro, non si lascia prendere in giro. Un nemico ha fatto questo e di fronte all'entusiasmo nella parabola dei servi andiamo a sradicare la zizzania il padrone dice fermi altri lasciate che crescano insieme lasciate che crescano insieme verrà il momento della vetitura e la zizzania sarà bruciata attenti la pazienza di Dio non è assenza del giudizio ma è la perfezione del giudizio Il fatto che il Signore non intervenga subito castigando alcune cose non va preso come concessione di libertà. È quello che fanno i cattolici oggi in gran parte. Attenti, prima o poi arriverà il giudizio, arriva. Lasciate che cre... Questo si riferisce sia al giudizio finale ma anche dentro le circostanze della vita non subito un peccato 
ti sembra aver conseguenze gravi, ma prima o poi ce l'ha. Il Signore usa pazienza con voi, dice la scrittura, non volendo che alcuno perisca. È di questa pazienza che parla Gesù Cristo nel suo Vangelo, nella sua parola. Lasciate che crescano insieme. Che cosa dobbiamo fare noi? Ma primo, umilissimamente domandare la grazia di non essere zizzagna. In un quarto d'ora ciascuno di noi potrebbe distruggere la Chiesa, gran parte della Chiesa di Dio che è attorno a lui. Basta ribellarsi a Gesù Cristo e all'obbedienza a lui noi possiamo fare disastri. E non siamo garantiti fino all'ultimo respiro, nessuno è garantito, nessuno né fedele, né sacerdote, né vescovo, nessuno no. domandare di non essere zizzati, ma di essere buon grano che cresce. Vi supplico, fate questa preghiera. Di essere molto umili su questo, perché Dio resiste ai superbi, dà grazie agli umili. Non essere zizzagna, perché eretici o cattivi cristiani sono comunque cristiani, quindi potremmo essere noi, eh? ahimè. Lo dico perché sì. quando si parla di eretici che devi chiedere, adesso rischia di pensare sempre ad altri, a partire da me. Sono nella verità della fede. Sto conformando la vita. L'altra cosa, lo prendo dalla parabola, il Signore dice, lasciate, non, non strappate la disegna adesso, lasciate che cresca insieme. Dopo si capirà dov'è il grano e dov'è la disegna. Appunto questo dobbiamo fare, dobbiamo crescere. Cosa succede di fronte al male nel mondo nella Chiesa? Che chi si scandalizza si blocca. Lo scandalo viene dal demonio, non viene da Dio. Lo scandalo è quello spavento che blocca. Invece bisogna essere umili. C'è una confusione infernale. Io voglio essere di Cristo. Non si capisce più chi ha ragione io voglio essere fedele al Signore e ai Suoi comandamenti e andare avanti con grande costanza, forza e umiltà andare avanti fare il tagliar corto fare il cristianesimo fare il cristianesimo il cristianesimo va fatto, non c'è già ci è consegnato ma dove viviamo? il cristianesimo ci sarà se tu lo fai se tu lo fai non c'è niente da fare prima che arrivi il giudizio di Dio deve crescere il buon grano se chi è parte del buon grano si scandalizza e si blocca è finita è ancora più demonico questo allora domandiamo la grazia di essere pieni di fervore, bisogna essere appassionati ogni giorno, appassionati di pregare subito bene, appassionati di istruirsi un po' del cristianesimo. Siamo nel mese di novembre, leggete per favore la vita dei santi, riempitevi gli scaffali di casa delle vite dei santi, non state senza leggere una vita di un santo, vi accompagnano nei giorni, se no pensate sempre ai vostri pensieri, uno che pensa ai suoi pensieri è inconcludente, è inconcludente, noiosissimo a sé e agli altri, pericolo, e quando sei noioso diventi il zizzagno, perché hai, hai uno spirito amaro in tutte le cose, ma lo dico perché ancora
conosciamo bene tutti noi eh, questo rischio. Io lo conosco bene, ma sono sicuro che lo conoscete anche voi. E poi, pieni di fervore nel fare il cristianesimo con gli altri cristiani, edificare la Chiesa, partendo dalla Messa cantata, ma pensate in settimana quante occasioni abbiamo per stringere le gambe di fede e magari dentro un'amicizia di fede costruire qualcosa di interessante anche per le generazioni future. È importante che il grano cresca. Che la Madonna ottenga a noi la grazia di essere buon grano che cresce senza fermarsi fino al giorno della pietitura. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.